ऑनलाइन आप लोग भी करते हैं लाइसेंस वाला अच्छा अगर मान लीजिए जैसे अंदर पता कि सात सौ चालीस रुपया अथी का है लर्निंग का और सत्ताईस सौ रुपया कुछ मैडम बताइए हैं जो अथी का है फाइनल का फाइनल का बाहर से बनाने में कितना ज़्यादा लग जाता होगा पाँच सौ हज़ार बाहर से बनाने का आपको पैंसठ सौ रुपया लग जाएगा जी हाँ आपने ठीक सुना यदि आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ज्यादा पैसा दे करके आप दलालों के माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं यह खुलासा हमने किया है स्टिंग ऑपरेशन में हमारे रिपोर्टर्स मधुबनी जिला परिवहन कार्यालय पहुंचकर वहां पर एक्टिव दलालों से बात करने की कोशिश किया और इसका वीडियो और ऑडियो हमने दोनों स्टिंग ऑपरेशन किया है हमने वहां जाकर के वहां के दलालों से बात किया किस तरह से जो पूरा डीटीओ कार्यालय है जिला परिवहन कार्यालय है किस तरह से यह दलालों के चंगुल में है और कोई काम बिना दलालों का इस डीटीओ कार्यालय में आपका नहीं होगा नमस्कार मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज हमने आज यह वीडियो स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से खुलासा करने का काम किया है आज चलिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे संवाददाता वो जिला परिवहन कार्यालय के समक्ष पहुंच करके वहां जो दलाल एक्टिव है उनसे किस तरह से बात करने की कोशिश किया और दलाल किस तरह से पैसे का डिमांड करता है और सारी जो वाक्य है इस वीडियो में रिकॉर्ड है तो आइए चलते हैं सबसे पहले वो वीडियो एस्टिंग ऑपरेशन मैं आपको सुनाता हूँ ऑनलाइन आप लोग भी करते हैं लाइसेंस वाला अच्छा अगर मान लीजिए जैसे अंदर पता कि सात सौ चालीस रुपया अथी का है लर्निंग का और सत्ताईस सौ रुपया कुछ मैडम बताइए हैं जो अथी का है फाइनल का तो बाहर से बनाने में कितना ज़्यादा लग जाता होगा पाँच सौ हज़ार बाहर से बनाने का आपको पैंसठ सौ रुपया लग जाएगा पैंसठ सौ रुपया बहुत आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा दोनों क्योंकि उसके बाद आपको गाड़ी चार चक्कर लगा फिर चला के वो ट्रायल इसी के अंदर होता है पहले स्टेडियम स्टेडियम में कभी बंद हो गया यहीं पर होता है यहीं पर वीडियो होता है एग्जाम कंप्यूटर पे या एग्जाम ऐसे कंप्यूटर पे कंप्यूटर वो पास करना है एकदम अनिवार्य पच्चीस सौ रुपये फाइव अच्छा दूसरे जगह के दूसरे स्टेट के ट्रांसफर करने लाइसेंस तो वही स्टेट के रिन्यूअल है तो जे स्टेट के ट्रांसफर हो जाए अगर कब तो बाहर हो गए सुबह रिन्यूअल होता है जहाँ होम टाउन में जाता है ना नहीं जना मैं सपोज हम दिल्ली के रहते थे दिल्ली वाला में तो नहीं ना है एता कहता हाँ गाँव के कल लेकिन वही लाइसेंस को होता क्या एड्रेस लगा पहले पहले ओत चेंज करवा देते थे वही जगह सर आई में कत छूट कत कल जाते अगर मान लिया पच्चीस सौ रुपया मायने रखे ना हजार रुपया पंद्रह सौ मान लिया अब ज्यादा आदमी आरो आदमी सब भर बहुत लड़का सब हमारा सबके तो चीज गए छः छः सौ रुपया में जो बनेत दिमाग जाए ना कत लोग बने लगे नहीं बने मात्र जी लिखा जाता नंबर सतहत्तर इक्यासी नौ सौ निन्यानवे शुभ नाम की भी अपने सन्नी जी 
मेडिकल उठ के टोटल सिर्फ हमारा पैसा देवा के कागज करा के बाकी कुछ हमसे हो आज शाम में काम देखो कल अहा कहते हैं मैं कल हम दे अगर कल ले अति हो दस ग्यारह बजे तक दे कल हो गया तो परसों हमारा लर्निंग के हिस्से थी तो आपने देखा कि यहाँ जो दलाल है मधुबनी डीटीओ कार्यालय के जस्ट बगल में वहां पर किस तरह से दलाल जो ग्राहक जाते हैं जो लोग लाइसेंस बनवाना होता है उनसे सीधे तौर पे बात करता है कि ठीक है आप इतना पैसा दीजिए हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देंगे ना आपको एग्जाम देने की जरूरत है ना ही आपको ड्राइव टेस्ट देने की जरूरत है यह सारा खेल डी कार्यालय मधुबनी में चल रहा है तो चलिए हमने इसमें तीन पार्ट में इसका हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है तो पहला तो आपने देखा कि जो वीडियो है उस वीडियो में स्टिंग ऑपरेशन का जो वीडियो है हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से दलाल जो एक्टिव है वो किस तरह से जो खेल है सिस्टम का खेल चल रहा है पैसे के बल पर बिना टेस्ट बिना एग्जाम दिए हुए लाइसेंस बनाने का खेल तो आपने देखा अब हम आपको सुनवाते हैं कि हमने जो दलाल वहां पर है उनसे फोन के माध्यम से बात करने की कोशिश की और किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो हमारे साथ एग्रीमेंट करता है हमारे साथ बात करता है कि ठीक है आपको किसी भी टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है हम आपका सारा काम घर बैठे करवा देंगे तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं जो हमारे संवाददाता ने वो दलाल से जो फोन पे बातचीत किया है क्या कुछ बातचीत है हम आपको सुनवाते हैं हाँ हेलो हेलो हाँ सुनो जी हाँ लाइसेंस बन के हाँ की पड़ते खर्च वे टू फोर के तिरसठ सौ रुपये कते तिरसठ सौ तिरसठ सौ पड़ता है तो टू व्हीलर या फोर व्हीलर के हाँ यो इतना चलान तो कम ही करे तेईस सौ साढ़े सात सौ के हाँ हाँ तो आके ऑनलाइन आइए कर देंगे अपने एग्जाम में ट्रायल दीजिए आ ये सब नहीं करना है ट्रायल नहीं देना है तब एग्जाम हाँ तो वो तिरसठ सौ लगे तो मतलब ट्रायल उरायल नहीं दिया पड़ता है नहीं तो फिर ऑफिस से करे कि बाहर से कतो आए नहीं नहीं ऑफिस से होगा ऑफिस से करे भाई आए के दुकान कता है ये डीटी ऑफिस पर डीटी ऑफिस के किधर कौन सा है बगल में आइए ना कति नाम है इस दुकान के हां आइए ना अभी दुकान साइड होल है हम तो इधर है मतलब अभी आएंगे अभी घर पे है हां तो आइएगा तो फोन कर लीजिए ये वीडियो लेकिन भैया कुछ कम कर दे बहुत बता रहे हैं अब आप सब जगह से पता कर लीजिए उसके बाद मतलब सब जगह यही रेट है अब आके तो पता कर लीजिए फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों बन जाएगा ना उसमें हाँ, हाँ। तो ट्रायल उरायल देने हम नहीं आएंगे साइन उन कर नहीं ना ना कुछ हो, कुछ हो। साइन करने नहीं आना है साइन कीजिएगा नहीं क्या बोले भैया साइन कीजिएगा नहीं साइन करने आना होगा वहाँ हाँ, एक दिन हाँ एक दिन एक दिन उसके बाद ट्रायल उरायल नहीं देना सीधा लाइसेंस कितना दिन में दे दीजिएगा पैतालीस दिन पैतालीस दिन में डाक द्वारा आ जाएगा हाँ चलिए ठीक है भैया मिलते हैं डी कार्यालय का जो कारनामा है वो आपने सुना और देखा कि किस तरह से मधुबनी परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए या अन्य काम के लिए किस तरह से जो लूटने का खेल है दलालों के द्वारा घर बैठे रहिए और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा यह सारा कारनामा डी परिवहन जिला परिवहन पदाधिकारी के नाक के नीचे हो रहा है लेकिन उनको भनक तक 
नहीं है दूसरी बड़ी बात कि बिहार सरकार में फुलपराज की विधायक शिला मंडल मंत्री है परिवहन मंत्री है और उनके गृह जिला में इस तरह का कारनामा हो रहा है और उनके कानों तक भनक तक नहीं है कि किस तरह से मधुबनी जिला में मासूमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मासूमों की जिंदगी के को दाव पर लगा दिया जा रहा है क्योंकि घर बैठे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बनना है ना कोई एग्जाम और ना कोई ड्राइविंग टेस्ट लेकर के उनके हाथों में ड्राइविंग की जो लाइसेंस है वो थमा दी जा रही है और वो लोग बेखौफ होकर सड़कों पर वाहन लेकर के निकल जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं मामले को तूल पकड़ता देख कलवाही प्रखंड के उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव ने सामूहिक रूप से जाकर के लोक शिकायत में यह मामला को दायर किया है तो आइए सुनते हैं कि चंदन प्रकाश यादव जो उप प्रमुख कलवाही प्रखंड के हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस स्कैंडल को लेकर के यह जो दलालों का खेल है जो पूरी तरह से डी कार्यालय दलालों के चंगुल में है क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं चंदन प्रकाश यादव से बताइए अभी जो है लोग शिकायत करने आए हैं क्या मुद्दा को लेकर लोग शिकायत यहाँ के मुद्दा ये है कि कई महीनों से हम जिला परिवहन ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं लाइसेंस के लिए अच्छा यहाँ लाइसेंस के लिए बार बार यही हमको आश्वासन मिलता रहता है जाते हैं ऑफिस में तो कहता है कि जो आप किसके माध्यम से आए मतलब जानकारी नहीं हाँ, देता है जानकारी नहीं देता आप किसके माध्यम से आते हैं तो हम बताते हैं ऑफिस में हमको जाने नहीं देता है उसका अपराशी चपरासी दलाल सब वहाँ बैठा रहता है सब पैसा का मांग करता है हम देखते हैं डीटीओ ऑफिस के बगल में 100 दलाल भरा, भरा रहता है आ, हमको लगता है कि तीन चार महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं लाइसेंस बनाने के लिए अभी हम लोक जन शिकायत पदाधिकारी के पास सामूहिक आवेदन देने के लिए यहां आए हुए हैं तो क्या लग रहा है वहां क्या चीज कैसे सुधार किया जाएगा देखिये कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है और विभाग में भ्रष्टाचार से यहाँ की जो है परिवहन कार्यालय कार्यालय में जो है यहाँ की जो है माननीय मंत्री है मधुबनी जिला का शिला मंडल जी परिवहन मंत्री भी है संज्ञान लेना कोई संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ की जिला परिवहन जो पदाधिकारी है उसको उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहिए क्या आपका परिचय मेरा नाम हुआ चंदन प्रकाश यादव मैं कलवाही ऊपर हूँ तो आपने सुना कि कलवाही के उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव जी हैं जो किस तरह से जो डीटीओ कार्यालय में जो खेल चल रहा है इसके खेल को लेकर के उन्होंने लोक शिकायत में जाकर के परिवाद दायर किया है और इस मामले को लेकर के जो बड़ी अधिकारी है उनके नजर में देने के लिए जो चंदन प्रकाश यादव है कदम अपना आगे बढ़ाया है दूसरी चीज एक छात्र नेता सचिन कुमार से भी हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि किस तरह से जो परिवहन कार्यालय में अगर कोई छात्र कोई युवा जो लोग कागजात की जरूरत हो ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो वो जाते हैं तो किस तरह से वहां के जो कर्मी है गार्ड है उनके साथ किस तरह से बिहेव करता है उनके साथ दुर्व्यवहार तक कर दी जाती है आइए सुनते हैं छात्र नेता सचिन कुमार ने क्या कुछ कहा है बताइए क्या कुछ हुआ है आपके साथ देखिए यहाँ पे हम लोग आए हुए थे हम दोनों लोग यहाँ पे कुछ एक काम के लिए आए थे ड्राइविंग लाइसेंस के इशूज था हम लोग के साथ उसी लिए आए हुए थे और यहाँ पे आने के बाद साढ़े दस बजे हम लोग आए अंदर में जा करके बैठे यहाँ पे कुछ गार्ड रहते हैं यहाँ पे दो तीन गार्ड थे उसके बाद यहाँ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जो ये लोग बोल रहे थे पदाधिकारी है तो हम लोग जा करके बैठे और हम लोग अपने जो ड्रेस होता है अभी गर्मी का समय है तो हम लोग आराम से आ करके बैठे वो हमको एडवाइस देने लगे कि इस प्रकार से नहीं आओ यहाँ कार्यालय है तुम कोट पहन के आओ यह करके आओ वह करके आओ बहुत तरीका से हम लोग को अभद्र तरीका से व्यवहार करने लगा फिर हम लोग सवाल का जवाब किए कि सर यहाँ पे कब ऑफिस खुलेगा तो बोलता सर ग्यारह बजे आना अभी नहीं आ जाओ ऑफिस से बाहर निकलो साढ़े दस बजे गए थे हाँ साढ़े दस बजे गए हम लोग को बोलता है ग्यारह बजे आना इसके बाद सबसे मेन मुद्दा ये है कि हम लोग जब पूछे की हम लोग को ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कुछ काम करवाना है तो क्या बोलता है किसके थ्रू बनवाए हो इसका मतलब है कि ये लोगों का स्पष्ट कहना है कि दलाल के थ्रू आप कोई भी कार्य करवाते हैं तो आप लोग का कार्य हो जाएगा विदाउट दलाल आपका कार्य नहीं होगा जो अत्यंत निंदनीय है और हम लोग आर के कॉलेज से राजनीति विज्ञान से छात्र नेता है छात्र नेता है छात्रों की समस्या को लेकर के हमेशा जाते हैं लेकिन हम लोग के साथ इस प्रकार यहाँ हम लोगों को अंदर नहीं जाना जाने दिया जाता नहीं जाने दिया उसके बाद गलत व्यवहार इसके बाद मारने के लिए उठ गया कहाँ से आए हो वहाँ का तुम हीरो हो मारेंगे कौन बचाएगा अब आप लोग ही हमको जवाब दीजिए माननीय परिवहन मंत्री हमको जवाब दे माननीय और जिला पदाधिकारी हमको जवाब दे कि इस प्रकार का व्यवहार मतलब इस स्तर से निकलेगा इस कार्यालय में यही होता है कि जो दलाल के माध्यम से ही बनाया जाता है दलाल के माध्यम से ही इस कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ काम होता है इसके बगैर कोई कार्य नहीं होता है और इस पर जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो हम सभी जितना भी पदाधिकारी है जितना भी यहाँ के गार्ड है सबके 
प्रति हम लोग बिगुल फूकने का कार्य करेंगे कि ये लोग दलाल में लिप्त हो चुके हैं कोई कार्य नहीं यहाँ पे होता है सिर्फ दलाल ही होता है अभद्र व्यवहार होता है गाली गलोज होता है मारा पीटी किया जाता है यहाँ पे छात्र के साथ स्टूडेंट के साथ यहाँ पे काम कराने वाले आदमी के साथ यह हम लोग स्पष्ट मांग है जिला पदाधिकारी से परिवहन मंत्री से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द से जल्द इस कार्यालय पर एक्शन हो नहीं तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए क्या परिचय हुआ आपका मेरा नाम सचिन कुमार है मैं छात्र संघर्ष समिति का जिला सोशल मीडिया प्रभारी हूँ छात्र नेता हूँ तो आपने सुना कि सचिन कुमार किस तरह से आक्रोशित है जो परिवहन कार्यालय है परिवहन कार्यालय में आ, किस तरह से जो स्कैंडल है दलालों का स्कैंडल है दलालों का जो खेल है और जो कर्मी है किस तरह से कर्मी डायरेक्ट दलाल के साथ मिलकर के घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस समेत बहुत सारे जो कागजात थे वो कागजात पैसों के बल पर सारा काम कर दिया जाता है ये एक बहुत बड़ी बात है और इस पर जो बड़े अधिकारी है मंत्री है सरकार है सरकार में बैठे लोग हैं इस पर ऐसे लोगों पर चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए हमने परिवहन मंत्री शीला मंडल से भी बात करने की कोशिश किया लेकिन जैसे ही हमने उनसे सवाल किया इस मुद्दे पर उन्होंने फ़ोन काट दिया तो आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ मंत्री शीला मंडल से हमारी बातचीत हुई है सुनते हैं हेलो हेलो आप मंत्री जी बोल रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं हम मधुबनी से बात कर रहे हैं आ, क्या बात है बताइए मंत्री जी बोल रहे हैं आप हाँ बोलिए ना जी नमस्कार नमस्कार एम्स की यहाँ जो है मधुबनी में परिवहन कार्यालय में जो है बिना लोगों को जाए हुए ही लाइसेंस बना दिया जा रहा अच्छा ठीक आज एक अखबार में भी प्रकाशित हुआ है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे इसका स्ट्रिंग वीडियो वगैरह है मेरे पास हेलो हेलो हाँ हाँ डी टी से मधुबनी बात कर रहे हैं आप कौन हम मधुबनी न्यूज से बात कर रहे हैं सर हाँ तो क्या डी टी से आप बोल रहे हैं ना हाँ क्या बात है बोल रहे हैं सर कि एक स्ट्रिंग वीडियो है आपके ऑफिस का हाँ। वहाँ पे जो है बिना लोगों को जाए हुए ही लाइसेंस बना दिया जा रहा है अरे भाई कर लीजिए ना स्टिंग क्या नहीं नहीं हम ये पूछ रहे करने की बात नहीं है सर ऐसे में गलत लोगों का लाइसेंस बन रहा है आए दिन दुर्घटना होता है सड़क दुर्घटना में इतने मारे मारे जा रहे हैं उसमें हाँ। कहीं ना कहीं विभाग का तो सर दोषी है न एक बात है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ कुछ तो हमेशा लेफ्ट रहता है ना जी जी तो नहीं सर अमूमन देखा गया है एक नहीं एक दो तीन नहीं अमूमन नहीं होता है जी अमूमन होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती तो फिर तो आप तो क्या, क्या कहना चाहेंगे सर इस पे इस तरह से दुकान खुला हुआ है सर हम जो कहना था मैं बिलो चीफ को बोल चुका हूँ नहीं नहीं वो अलग अलग टीम है वो अलग टीम है ठीक है ठीक है अलग है समझो इसमें इसमें जो भी इन्वॉल्व है ये उसको तो आइडेंटिफाई कर करके पनिश किया जाएगा अच्छा अच्छा तो आपने सुना कि किस तरह से जो मधुबनी डीटीओ है मधुबनी डीटीओ कार्यालय में जो पदाधिकारी है शशि शेखरम जी उन्होंने बताया उन्होंने हमसे बात किया और किस तरह से इस मामले को लेकर के काफ़ी हल्के में नजर आया और हल्के में लिए इस मामले को तो आपने सुना मैंने किस तरह से जो हमारे टीम है हमारे संवाददाता है वो वीडियो ऑडियो और एक जो युवा है जो बाहर है बिहार से उनका लाइसेंस के लिए लर्निंग का अप्लाई करके यह सारा कुछ दलालों के चंगुल के में चल रहा है जो खेल है डीटीओ कार्यालय का ये बहुत बड़ा खेल चला अब सवाल उठता है कि मधुबनी जिला में मौजूद मंत्री शीला मंडल का नज़र अब तक इस पर क्यों नहीं गया जिला परिवहन पदाधिकारी के नाक के नीचे यह सारा खेल चल रहा है आखिर उनकी नज़र कहाँ है कुल मिला करके कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है सिस्टम इन दलाल के साथ में मिल करके काम करने का जो खेल है वो खेल हो रहा है बहरहाल अब देखना होगा कि यह डीटीओ मधुबनी या परिवहन मंत्री शीला मंडल इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है ये दलाल वहाँ से हटते हैं या फिर जो सिस्टम है वो सिस्टम बना का बना ही रह जाता है तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें